وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في سلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله سبحانه وتعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى كلا يا رسول الله من ابى قال من اتاني دخل الجنه ومن اساءني فقد ابى عن عائشه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বারগে শুকরিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সালাতুল জুমা আদায় করার লক্ষ্যে সুস্থ শরীরে আমাদের মসজিদে গমন করা তৌফিক আদা করেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সত্য মিথ্যা যাচাইকারী কিতাব আল ফুরকান কুরআনুল কারীম পাঠিয়েছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কঠোর এবং কঠিন দিবসের মালিক তারই বারগায়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন আছে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর তার প্রিয় হাবিব সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপর শত কোটি সালাত ও সালাম বর্ষিত আমরা বলি আল্লাহ আমিন আজকে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয় যেহেতু এটা নতুন মসজিদ এটা দ্বিতীয় জুমা তো মসজিদের আদব সাথে আনুষাঙ্গিক কিছু বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজিজ আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন ওমা খালেকতুল জিন্না ওয়াল ইনস ইল্লা আমি মানুষকে এবং জিনকে তৈরি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য শুধুমাত্র একমাত্র আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ সুবাহ তালার যে তারা আমরা সবাই আল্লাহ ইবাদত করব আল্লাহ সুবাহ তালা বিশাল বড় জাহান নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন বিশাল বড় জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাতে মানুষ যাবে জাহান নামে মানুষ যাবে কথা সত্য তবে কোরআন এবং হাদিস থেকে যেগুলো আমরা পাই তাতে বোঝা যায় যে জাহান নামে অধিবাসী সংখ্যা অনেক বেশি জাহান নামে মানুষ যাবে বেশি আল্লাহ সুবাহ তালাম কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন যে হে আমার রসুল হে আমার প্রিয় রসুল তুমি দুনিয়ার যারা অধিকাংশ মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করো না তারা যা করে সব কিছু আইডিয়ার উপরে করে তাদের কোনো দলিল নাই তারা তোমাকে পথভস্ট করবে এটা কোরআনের আয়াত ছয় নম্বর সোরার একশো ষোলো নম্বর আয়াত আল্লাহ সুমানতাল্লা বলছে যে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা মতো যদি তুমি চলো তারা তোমাকে কি করবে নিমজ্জিত করে দেবে অন্ধকারের মধ্যে তোমার থাকার জায়গা হবে জাহান নাম আপনি পারিপার্শ্বিক একটু খেয়াল করে দেখুন সুদখর মদখর মাতাল গাঁজাখর এদের সংখ্যা বেশি আপনি একটু খেয়াল করে দেখুন ইসলামের পথে কিন্তু খুব কম মানুষ আছে তো যারা অধিকাংশ মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করলে আপনাকে যেতে হবে জাহান নামে আল্লাহ সুমান তালা করুণ উল্কের মধ্যে বললেন ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালাম একা ছিলেন একা বলছেন যে আমি একা আল্লাহর ইবাদত করি অথচ তার এলাকার তার গ্রামের তার ডিস্ট্রিক্টের তার দেশের প্রায় সমস্ত মানুষ অগ্নিপূজা নিয়ে ব্যস্ত পুজো করতে ব্যস্ত তো একা উনি টিকলেন ওই ওই সময় একা টিকে গেলেন যে না আমাকে আল্লাহর তাওহিদকে প্রচার করতে হবে তাহলে ভয় খাওয়ার কোনো কারণ নেই একাও যদি হন সহি তরিকা যদি থাকতে হয় একা থাকেন আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে সেদিন ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালামকে সাহায্য করেছিল ইউনুস আলাহ সালাত সালামকে সাহায্য করেছিল আজকেও সে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে আমাকে সাহায্য করবে তবে নিরাশ হলে চলবে না কারণ হক কথা বলার মানুষ সমাজে খুবই কম হক পথে চলার মানুষের সংখ্যাও খুবই কম এটা চিরকাল থাকবে থাকবেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছে যে একটা দল থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত যারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের লাঠি বল থাকবে না টাকা বল থাকবে না থাকবে ইমানের বল তারা হবে সংখ্যায় ছোট অল্প আর তারাই 
একদিন ইসলামের বিজয় কেতন উড়াবে পতাকা উড়াবে আমি ইদানিং একটা জিনিস ভাবছি যে ইমাম মাহাদি যখন আসবে সমস্ত মানুষ ইমাম মাহাদির দিকে চলে যাবে দিয়ে ইসলামের একটা বিজয় হবে আমাদের যে বর্তমান প্রেক্ষাপট তাতে তো হানাফির সাথে সাফির ঝামেলা সাফির সাথে মালিকের ঝামেলা মালিকের সাথে খারিজ ঝামেলা খারিজির সাথে মোতা জেলা ঝামেলা তো আমরা তো বিভিন্ন দলে বিভক্ত তাহলে ইমাম মাহাদিকে সবাই তো সাপোর্ট করবে না তাহলে সাপোর্ট কারা করবে তখন আমি ভাবছি যে গোটা পৃথিবী জুড়ে সৈয়াদিশের একটা প্রচার প্রসার দেখেন বেড়ে গেছে এমন কোনো গ্রামের কোনা কাঞ্চি নাই যেখানে কিন্তু সৈয়াদিশের আলো ঢোকেনি তার মানে সবাই একদিন সৈয়াদিশের আলোকে এসে তারা যুদ্ধ করতে যাবে বা তারা সাথে যাবে ইমাম মাহাদি অতএব নিরাশ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই যান না কেন এই মসজিদে যেভাবে সালাত আদায় হবে এইভাবেই পাবেন আর এইভাবেই আল্লাহ রসুল্লাহ সালাত আদায় করেছেন মক্কায় যান মদিনায় যান বাহারিনে যান দুবাই যান সব জায়গায় যান আপনি এইভাবেই সালাত পাবেন কেন আল্লাহ রসুল্লাহ এভাবে সালাত আদায় করেছে আর সর্ব ইন্টারেস্টিং বিষয় এইটা যে আপনি যেখানে যাবেন না কেন যারা সহি তরিকায় সলাত আদায় করে তারাই অত্যাচারিত যেখানে পৃথিবীর যে প্রান্তে যান না কেন যারা সহি তরিকায় সলাত আদায় করে তারাই অত্যাচারিত এর নমুনা আল্লাহ রসুল্লাহকে দেখেন তো তিনশো ষাটটা মাবুদ ছিল এখন আল্লাহ রসুল বলছে যে একজন খোদা একটা আল্লাহ সুমান আল্লাহ তো একজন আল্লাহ এই একজন আল্লাহর ইবাদত করতে হবে যখনই বলল সবচেয়ে ভালো মানুষ মদিনার বুকে মক্কার বুকে তাকে কিন্তু গ্রাম ছাড়া করতে করেছিল মানুষ কেন হকের হক কথা বলার জন্য তা আপনি জোয়ারে ভাসেননি আপনি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আনিত বিধানের উপরে মাথাকে নত করে দিয়েছেন এবং সেটাকে মেনে নিয়েছেন অতএব সত্যের বিজয় আসবেই আসবে এক সময় মক্কার প্রত্যেকে মনে করত যে আমাদের আলাদা আলাদা খোদা রয়েছে আলাদা আলাদা মাবুদ রয়েছে আল্লাহর কাছে কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য লাত মানাত উজ্জা হবল এখন দুর্গা কালী খাজা বাবা গাজা বাবা ল্যাংটা বাবা এটা কিন্তু সেদিনও ছিল আজকেও আছে আজকে মনে বলে যে আমরা তো অত বড় মানুষ না তো অমক পীরের উশিলায় দোয়া চাইছি সেদিনও তারা বলতো যে সব কিছু তৈরি করেছে আল্লাহ এটা মানি কিন্তু হবলের মাধ্যমে আল্লাহ কাছে পৌঁছে দাও ওটা হচ্ছে মাধ্যম সেদিন ছিল হবল আজকে আছে পীর দেখেন একই সিস্টেম থেকে তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা মাধ্যম আল্লাহ সুস যখন বলেছিল সবাই আল্লাহ সুলকে কে বলেছিল জাদুকার কে বলেছিল পাগল কে বলেছিল মাথা খারাপ হয়ে গেছে অনেক কথা আল্লাহ রসুল সহ্য করার পরে যখন লাঠি হাতে করে আসলেন মক্কা বিজয় হয়ে গেল ওই মূর্তিগুলোর উপরে বাড়ি মাছছিলেন না বলছিলেন অকুল জাল হাক অজাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিল একানা জাহকা সত্য এসেছে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর মিথ্যার জন্মই হচ্ছে বিলুপ্ত হওয়ার জন্য সত্য এই মসজিদ থেকে শুরু হবে এখান থেকে ধরেন সত্য শুরু হয়েছে কথার কথা এটা কাঁচা মসজিদ এখান থেকে সত্যটা শুরু হবে এটা গোটা পৃথিবীতে ছড়াবে ছড়াবেই সে তালপাতার মসজিদ থেকে আমরা কিন্তু ইসলাম পেয়েছি তালপাতার মসজিদ এসি ছিল না সেই তালপাতার মসজিদ গুম গুম করে আওয়াজ হতো আমিনের শব্দে আর এখন কারুর বাবা সম্পত্তি মসজিদ যে আমিন বলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয় যদিও মসজিদকে বলা হয় বাইতুল্লাহ বাইতুল্লাহ মানে কি বাইত মানে বাড়ি ঘর আল্লাহ সোবান তালার বাড়ি তো আল্লাহর যদি ঘর হয় তার থেকে কি কেউ কোনো মানুষকে তাড়াতে পারে কেউ এটা অসম্ভব ব্যাপার আমি বললাম যে আমি এখানে আছি আপনার জমি দলিল থাকে তবে তো আপনি আমাকে বের করতে পারেন জমির দলিল অন্যজন হাতে তো আপনি তো বলার সাহস রাখেন না যদি বলেন তাহলে আপনি পেয়ে দেব হিসাব কি না যে আপনার জমির না অথচ ওই জমি তো আমি গরু চালাচ্ছি আপনি আমাকে বলার সাহস রাখেন কি যেখান থেকে সরে যান যার জমি সে যদি বলে তোমার ঠিক আছে যদি চল আল্লাহর সময় তোলা কোনো কেরমের মধ্যে বলছে আমার ঘরে সবাইকে আসতে দাও তা থেকে নিষেধ করো না বাধা দিও না বর্তমান প্রেক্ষাপট আমাদের উল্টো যেটা বলছিলাম যে সত্যের বিজয় হবে সেদিনও হয়েছিল সেদিনও পাগল বলেছিল আপনাকে আজ পাগল বলবে মানুষ বলবে কিন্তু ধৈর্য ধারণ হচ্ছে মূল বিষয় ইন্না লাহমা সবেরিন আল্লাহ সোবান তারা যে ধৈর্য ধারণ করে তাদের সাথে থাকে তাদের সাথে থাকে সুরা আলী ইমরান সুর নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো ষাট আল্লাহ সোবান তারা বলছেন যে আপনাকে সাহায্য করবেই করবে একবার ইমান কংক্রিট করতে হবে আল্লাহর প্রতি যদি ইমান করে কংক্রিট করতে পারেন তা আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে এ কথা বহুবার শুনেছেন বক্তৃতার মাধ্যমে আমি এরকম বিশ্বাস আমার আমি সাইন রহমানের কথা বলি আমার বিশ্বাসটা এরকম যে আমি ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি রাত্রি এগারোটায় ট্রেন শেষ ট্রেনটা চলে গেল আমার সামনে দিয়ে পৌঁছাতে দু মিনিট লেট আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবো এবং আমার এটুকু বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ আমাকে নিরাশ করবেন কনফার্ম আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেনই করবেন 
তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন যে আল্লাহর প্রতি ভরসা করলে আল্লাহ সাহায্য করে কিভাবে সাহায্য করবে এটা তার ব্যাপার এত ভাবনা আপনার আমার দরকার নেই ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাত সাল্লাম তার স্ত্রী হাজার এবং তার বুদ্ধ পশু বাচ্চা বাচ্চা কয়েকদিন হলো জন্ম নিয়েছে ওই বাচ্চাকে নিয়ে বিরাট একটা অঞ্চলে রেখে আসছেন যেখানে না গাছ আছে না মানুষের জনবসতি আছে না খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে না পানির ব্যবস্থা রয়েছে কাটা কবুতরের মতো ছটপট করছে হাজার বলছে আপনি আমাকে রেখে যাচ্ছেন এখানে কেউ নেই জনপদ নেই আমাদের কোনো খাবার নেই কি করে বাঁচবো এতটুকু ছোট্ট একটা বাচ্চা আমি না খেতে পেলে ও দুধ পাবে না কি বলছেন আপনি কিছু বলছেন না কেন কোনো কথা বলছেন না যখন চলে যাচ্ছেন তখন তাকে বলা হলো যে আপনি কি আল্লাহর জন্য রেখে যাচ্ছেন আল্লাহকে আপনাকে টেস্ট করতে চেয়েছেন আল্লাহকে আপনাকে বলেছেন আমাদেরকে ছেড়ে দিতে তখন বললেন জি হ্যাঁ এটা আল্লাহর নির্দেশ তো হাজার হাজার তোমার ইমানটা দেখেন উনি বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছে আমি আর টেনশন করি না আল্লাহ এই আল্লাহর বান্দিকে না খাইয়ে রাখবে না তখন একবার ভাবেন তো কোথা একটা বিরান অঞ্চল একটা বাড়ি ঘর নাই আল্লাহর ভরসা কাকে বলে এ কথাগুলো তুলছে এই জন্য যে আপনারা অনেক হয়তো অন্তরের দিক দিয়ে নিরাশ হয়ে আছেন এই জন্য আমি তুলছি যে ভরসাটা কোথায় দেখেন নুয়ালা সালাত সালাম সাড়ে নশো বছর দাওয়াতের কাজ করলেন ব্যতিম ব্যস্ত মানুষ শুধু উল্টো পাল্টা বলে গায়ে থুতু দিয়ে দেয় ধাক্কা মারে গলায় গামছা পেছে টেনে নিয়ে বেড়ায় যখন মানে আর পারলেন না তখন আল্লাহকে বলছে আল্লাহ তুমি ব্যবস্থা করো আমি আর পাচ্ছি না তখন আল্লাহ সুমাত বলছে যে একটা নৌকা তৈরি করো কোথায় বালুর মধ্যে একটা নৌকা তৈরি করতে বলো যেখানে হয়তো বিগত পঞ্চাশ ষাট বছর বন্যে আসেনি বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কোনো নদী নাই এরা মরুভূমির মধ্যে নৌকা একবার তো অন্তত জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল যে এখানে নৌকা কি করব কিচ্ছু বলেননি সরাসরি বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি রেডি নৌকা বলছে আরে পানি দেওয়ার মালিক আল্লাহ বন্যা দেওয়ার মালিক আল্লাহ নদী দেওয়ার মালিক আল্লাহ উনি শুরু করে দিলেন নৌকা বানাতে তাহলে আল্লাহকে কিন্তু একবারও কোশ্চেন করেননি আউবাক্কা সিদ্দিক রাজিল্লাহানু এবং আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় পালিয়ে যাচ্ছে একটা পাহাড়ের গুহার মধ্যে লুকিয়ে আছেন আবুবাক্কা সিদ্দিক রাজিউল উপরে তাকিয়ে দেখছে যে আবু জাহেলের যে গ্রুপ উদ্বা সাহেবের যে গ্রুপ তাকে খুঁজ দেখেছে উপরে দাঁড়িয়ে আছে তখন আল্লাহ রসুলকে বলছে যে ওপরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে নিচে তাকালেই দেখবে যে আমি আর আপনি আমার জন্য ভয় হয় না তবে আপনার জন্য ভয় হয় আপনাকে মেরে ফেললে ইসলামের আলো নিভিয়ে যাবে তো আমার টেনশন আছে যদি দেখে নিচে এভাবে পায়ের দিকে তারা দেখে ফেলবে এখন কি করবেন তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে এখানে তুমি আমের আল্লাহ আছি আবুবাক্কা সিদ্দিক রাজের জন্য বলছে তাহলে তো টেনশনে নেই আমার ভয় কোথায় তিনজন যখন আছি তাহলে বাঁচাবে যার বাঁচানো দরকার দেখেন আজকে আমাদের মুসরেক যারা বেইমান কাফের যারা জাহান নামে যাবে তাদের মতো ইমানটাও নাই ওই জামানার মুসরেক বেইমান অনেক ছিল তার মধ্যে অন্যতম আল্লাহ সাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিব আবরাহা যখন আসলো হস্তি বাহিনী নিয়ে ঘর ধ্বংস করবে কাবা ঘর তো উনি এসে বলছেন যে আমার যে উটগুলো আটকে আছে উটগুলো দাও তো বলছে আমি ভেবেছি তুমি কাবা ঘরের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে তোমরা শিক্ষিত পরিবার আমি তো তোমার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলাম আমি এত বড় একটা অঘটন ঘটা দেখেছি ওটাকে বাদ দিয়ে তোমার এই দুটো কার উটি এত দামি হয়ে গেল উটের ব্যাপারে বলছো তো উনি বলেছিলেন যে উটের মালিক আমি উটের কিছু হলে আমি দেখে নেব আর কাবার মালিক আল্লাহ সুমাতলা কাবার কিছু হলে আল্লাহই দেখবে ইমানটা দেখেন তো উনি তো আর মুসলমান ছিলেন না ওনাকে তো জাহান নামে যেতে হবে তারপরেও তার কমপ্লিট ইমানটা কি ছিল যে না আল্লাহ সব পারে তারাও বলতো আল্লাহ সুমাতলা কোনো কেউ মধ্যে জিজ্ঞাসা করাচ্ছে ওদেরকে বলা হচ্ছে বলো তো ওই আকাশ কে তৈরি করেছে তারা বলতো আল্লাহ কিন্তু মাধ্যম ছিল ওই লাত মানাত উদ্যাহবন তাহলে আপনাকে কংক্রিট বিশ্বাস রাখতে হবে আমি ঠাকুরগাঁও থেকে প্রোগ্রাম করে আসছি এক জায়গায় নামলাম আমার উল্লাহ মাদানি আমাকে বলছে এই বাসটা আপনাকে ধরতে হবে তো বাসটা এখন থামলো না চলে গেল আমাকে বলছে এটাই শেষ বাস আর কোনো বাস আসবে না তা আমি বললাম যে শেখ আমাকে আল্লাহ কোনো দিন নিরাশ করেন এখানেও করবে না দেখেন আপনি উইদ ইন ফাইভ মিনিটস পাঁচ মিনিটের মতো আরেকটা বাস আমার উল্লাহ মাদানি মাথা হাতে বলছে আসছে যত এই লাইনে তো এই বাস থাকে না দেখেনি কোনো দিন কেন আল্লাহ পাঠিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেলাম আমি ওটাই বলতে চাইছি যে শেষ ট্রেনটা যাওয়ার পরে ভরসা করতে হবে আপনাকে যেমন সারা রাজ্যুল্লাহ তালা ওই যে ইব্রাহিম সালাত স্ত্রী আসছিলেন ওই জালেম বাদশা তার দিকে হাত বাড়াতে গেল সারা মনে মনে বলছে আল্লাহ গো আমি তো কোনো দিন কোনো পুরুষ আমাকে এইভাবে স্পর্শ করেনি আমার ইজ্জতকে আমি আমার ইব্রাহিমের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি আমি যদি তোমার বান্দি হই তো তুমি আমাকে সাহায্য করবা সঙ্গে সঙ্গে সে জালিম বাদশার পাটাকে আল্লাহ সোমার তালা মাটির সাথে গেঁথে দিলেন আর উঠতে
মরুভূমির মধ্যে রাত একটা সময় আল্লাহ সাহায্য করবে যদি সারার মতো ইমান তার থাকে আমাদের ইমান নাই আমাদের ইমান নাই কেউ বাঁচাতে পারে না পৃথিবীর একমাত্র আল্লাহ সোমানা তার আর আগে এই যে এনআরসি এখন মুভমেন্ট চলছে এনআরসি বিশ্বাস করেন আমরা বেশিরভাগ মুসলমান আল্লাহর খাতায় এনআরসি অলরেডি এনআরসি এ বসে আছে এনআরসি তো আপনাকে এদেশ থেকে ওদেশ করবে এনআরসি তো এদেশ থেকে ওদেশ করবে এইটুকু বড় জোর না হত্যা করবে পৃথিবীতে এটুকুই কিন্তু আপনি যে আল্লাহর খাতায় এনআরসি হয়ে আছেন মুসলমানই না আপনি তাহলে আপনার আমার অবস্থাটা কি হবে আজকে এনআরসি ভয় আমরা দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছি এরা দ্রুত দুটো সময় গিয়ে আধার কার্ড ঠিক করছি কখন একবার ভেবেছি যে আল্লাহ তাহাজ্জুদ পড়ে আজকে দেখে আজকে রাত্রি একটা সময় উঠে একটু তাহাজ্জুদের সরা তাদের করে আল্লাহর কাছে কাঁদিত আল্লাহ পারে না আল্লাহ সুযোগ যখন ব্যতি ব্যস্ত হয়ে গেলেন আল্লাহ সুযোগ আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ দুই উমারের যে কোনো একটা উমারকে হেদায় দিয়ে দাও দিয়ে দিলেন একজন উমারকে হেদায় আল্লাহ সুমানে তালা কেন নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ দিলীপ বইয়ের জন্য আমরা দোয়া করতে পারি না দোয়া করতে পারি কিন্তু আমাদের মধ্যে তো ঠেলা ঠেলি শেষ নেই দোয়া বার কবি করবো এ বলছে ও কাফের ও বলছে এ কাফের মানে কাফেরের ফ্যাক্টরি এমন অবস্থা আমাদের মধ্যে কিন্তু ফজরে আসেন আপনি না খুব ঠান্ডা পড়েছিল আসা যায় না তো ফজরে তাহলে আপনি তো মুসলমানই না কাফের তো দূরের কথা ওরা ছাড়েন তো এই জন্য এই জায়গায় টিকতে গেলে আপনাকে কংক্রিট ইমান আনতে হবে আর কংক্রিট যদি ইমান আপনি আনতে পারেন আপনার অন্তরে যদি আনতে পারেন ইমানটা তাহলে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে কারণ ওই বদরে তিনশো তেরো জনকে আল্লাহ জিতেছিল তিনশো তেরো জনকে আল্লাহ জিতেছিল কয়েক হাজারের বিরুদ্ধে জিতেছিল না তাহলে এই তিনশো তেরো জনকে আল্লাহ যে জিতেছিল তা আপনি জানেন জানার পরেও আজকে তিনশো তেরো জন ইমানদার লোক পাওয়া মুশকিল ওই তিনশো তেরো জন লোক দরকার ছিল ভারতবর্ষে তাহলে মানুষ ভয় করত কাফেররা হট্টগোল করত যখন কোরআনুল করিম তেলাত হতো কেন ওই বাক্য তাদের কানে বৃদ্ধ তারা ভয় পেয়ে যেত যে আল্লাহরই কালাম এরা মনে করতো জানতো যে এটা আল্লাহর কালাম কিন্তু ভয় পেয়ে যেত আরে আল্লাহ এ হেজাব দিবে সে হেজাব দিবে কাফেররা ভয় করত আল্লাহ রসুল সাল্লামে যাওয়া নাই মুনাফিকরাও নামাজ পড়ত মুনাফিকরাও পেছনে খেয়ে নামাজ পড়তো আর আমাদের যাওয়া নাই মুসলমানরাই নামাজ পড়ে যারা দাবি করে আমরা মুসলমান কিন্তু তারা নামাজ পড়ে না কারো বাবা আসে পার করে দেবে কারো পিস সাহেব আসে পার করে দেবে কাউকে তো বলছে নামাজই লাগবে না আপনি বাড়িতে ঘুমান মসজিদে দান করেন আপনি পার করে দেওয়া হবে এইটা তো এই যে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট এই প্রেক্ষাপটে এনআরসি নিয়ে বিন্দুমান্ত টেনশন এখন পর্যন্ত আমি করিনি একটু করিনি কেন করবো আল্লাহ আমাকে কি বললেন ওমা খালাক তুল জিন্না বলেন ইল্লা লিয়া বুদুল তোমাকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্রই মদত করার জন্য এনআরসি ভয় ভয় আমার ভিত হওয়ার কোনো জায়গা নাই তো ভিটামাটি কার শিখেন ডক্টর জাকির নায়েক তার তো এক পয়সা ওই দিক ওদিক হয়নি গোটা তদন্ত করে বলছে যে না এর মতো ভালো মানুষ হয় না ওরা বলছে বলার পরে তার সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করা হলো অনেক বিঘা সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হলো যখন তাকে বলা হচ্ছে যে কী ব্যাপার আপনার এতগুলো সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল আপনি এই বিষয়ে কিছু বলুন তো সে আল্লাহর কাছে তো অতগুলো সম্পদের হিসাব দেওয়া মুশকিল এই জন্য নরেন্দ্র মোদী আবার ভালো কাজ করেছে নেন কি দরকার আপনার আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে আকাশ থেকে সাহায্য করবে তো এরকম ভালো হতে হবে খারাপের মধ্যে ভালো খোঁজার ব্যবস্থা করতে হবে আল্লাহ সুমাদ্রা কোরআন কেরমের মধ্যে বলছে যে ভালো মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করো তোমার প্রতি যদি কেউ খারাপ আচরণ করে তুমি তাকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করো ভালো দিয়ে প্রতিহত করার মধ্যে আমাদের মানসিকতা নাই কেমতার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত চরিত্র হবে মানে হাইস্ট ওজনদার কেমতার মাঠে সবচেয়ে বেশি মানুষ যারা জান্নাতে যাবে তাদের চরিত্র যাদের ভালো তারা আজকে এক মুসলমান আট মুসলমানকে দেখতে পারেন এই লোক তো তাহাজ্জত পড়ে কাজ হবে না এই লোক তো তাহাজ্জত পড়ে কাজ হবে না কারণ তাকে সবচেয়ে উন্নত চরিত্র হতে হবে ইসলাম আপনাকে উন্নত চরিত্র শেখায় কিন্তু আমাদের মধ্যে এই উন্নত চরিত্রে বড়ই অভাব আমরা দুনিয়াবির সাথে পার্টির সাথে বাড়িঘরের সাথে এলাকার সাথে সং সময় স্বার্থ স্বার্থর মাধ্যমে আমরা ইমানটাকে বিক্রি করতেই থাকি করতেই থাকি কিন্তু কংক্রিট একই জায়গায় আমরা আসি না এই যে বড় বড় ইস্তেমা হয় আমাদের এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় হয় ওখানে দেবেন নেতা মন্ত্রীরাও যায় দোয়া নিতে যায় কিন্তু ওই ইস্তেমায় দেবেন সুদের আলোচনা হয় না ঘুষ দিয়ে চাকরি ব্যাপারে আলোচনা হয় না রেশনে ওই ডিলার চাল চুরি করে খাচ্ছে ওই আলোচনা হয় না আইসি দেশের কর্মী ডিম চুরি করছে ওই আলোচনা হয় না কেন ওরা সব থাকে ওরা সব থাকে ওইখানে ওদেরকে যখনই আলোচনা বলবেন তখনই তো চেঞ্জ হবে তার আগে তো বুঝলোই না বিষয়টা ওই আলোচনা ওরা করবে না কেন করলে তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে যেন এই আলোচনা চলবে তাহলে আমাদেরকে প্রথমে উন্নত চরিত্র তৈরি করতে হবে 
সব চরিত্র তৈরি করতে হবে যদি সব আমরা চরিত্র তৈরি করতে পারি তাহলে দলে দলে লোক আপনার দলে আসবে তবে দল ভারী করার কথা বলছি না যে দল ভারী করতে হবে দলে দলে লোক আসবে আজকে ভালো মসজিদ সুন্দর মসজিদ হয়তো মোজাইক প্লেট দেওয়া মসজিদ রেখে তিনের মসজিদে নামাজ পড়ছেন কেন করলেন আমি যদি বলি আজকে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ বলছে যে এরা হচ্ছে তারা যারা খালি মসজিদ ভাগ করে বলে না কথা বলে কি বলেন এই ধরনের মসজিদ ভাগ করে তো মসজিদ কেন ভাগ হবে মসজিদে ভাগ হবে কেন আপনার জন্য তো মসজিদটা ভাগ আপনি আমাকে নামাজ পড়তে দিবেন না তো আমি যাবো কোথায় আপনার আমিন বলাটা সহ্য হবে না যার অসংখ্য হাতি আছে আমি যাবো কোথায় আল্লাহ সুসাল্লাম বলছে যে ব্যক্তি বাড়িতে অজু করলো মসজিদে এসে পায়ে পা মিলিয়ে সলাত লাই করলো তার জন্য আল্লাহ সুমাতলা জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবে আর আপনি বলছেন বিয়াদ আবু হুরানু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সলাত আদায় করলো ইমাম সাহেবের আমিন আমিনের সাথে তার আমিন মিশে গেল ও যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ পাপ করে থাকে আল্লাহ সুমাতলা সব পাপ ক্ষমা করে দেয় আপনি বলছেন যে এত জোর চিল্লাই কেন আল্লাহ রসুলের হাদিস মানলেই আপনার সমস্যা হচ্ছে তাহলে এটা কি হাদিস তো মানতে হবে কারণ জাহান নাম অতীব ভয়াবহ জায়গা দুনিয়াতে আপনার বাহাদুরি চলতে পারে কিন্তু ওখানে চলবে না ওটা খুব কঠিন জায়গা আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি আপনাকে ভুল রাখা হয়েছে কারণ ভুলভাবে রাখা হয়েছে ইবলিচও বড় বক্তা হবে সেই দিন ইবলিশকেও আল্লাহ সময় দাদা সুযোগ দেবেন সেই দিন বলতে ইবলিশ তুমি বলো ইবলিশ বলবে আল্লাহ আমি এমনি ডেকেছিলাম আর তারা কোরআন হাতি দিয়ে ডেকেছিল তাদের ওই দিকে যায়নি এখানে আমি তো জাহান নামে যাবো এটা সবাই জানতো আমিও জানি আমি হাঁটলাম জাহান নামের দিকে এবার এদিকে কি করবেন করেন তখন এই সব লোকগুলো বলবে আল্লাহ গো ওকে ডবল শাস্তি দেওয়া হোক আরে ভাই জাহান নাম তো সে জাহান নামে ডবল হোক আর ট্রিপল হোক সমস্যা তো একই সমস্যা তো একই তাহলে এই আজকে আহলে হাদিস এ কথা বলতে হয় কেন বলতে হয় ভাগ করেছেন আপনি একসময় ঘি ছিল পরে খাটে গিয়ে গেছে কেন ঘিয়ে ভেজা লেগেছে তাই আজকে পীর পূজারি যারা কবরে শেষ দা করছে তারা বলছে আমরা মুসলমান কবরে চুমু খাচ্ছে যারা তারা বলছে আমরা মুসলমান তাহলে তার থেকে আপনাকে একটু আলাদা দেখাতে হবে না আলুর হাদিস মানে কোরআন এবং সন্না মেনে চলা মানুষ আপনি বহু মসজিদ দেখবেন যে মসজিদে সত্তর বছর যাবৎ একটা ইমাম খুদবা দিয়ে আসছে সত্তর বছর যাবৎ একটা ইয়াং ছেলের নামাজি হয়নি দেখবেন আপনি খেয়াল করে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলাম আপনি নামাজি পাবেন না কেন কারণ তারা তো সব সহজে রবেন না ওরা তো নজর নাল ওর তো বাংলা বুঝে আরবি খুদবা কি বুঝবে ওই ইমামও বুঝে না দর্শকও বুঝে না তাই ঘুমায় ঘুমায় না জুমার দিনে ঘুমায় না যদি না ঘুমায় কানটা কেটে ফেলে এক্ষুনি যান পাখির মসজিদে ঘাড়ে রকটা ফুলে যেত রাগে গড় গড় করতেন আরে ভাই এটা সাপ্তাহিক একটা ঈদ এই সাপ্তাহিক আপনাকে ঈদে এসে এই এক সপ্তাহ যাবত কি করে চলবেন তার পারফরমেন্স দেওয়া হবে আপনাকে এক সপ্তাহ ভুল করেছেন কি সে ভুলটা এখানে শুধরে দেবেন তো উনিও আরবি বলছেন আপনিও আরবি বুঝেন না তাহলে লাভটা কি হলো না আমাদের ইমাম সাহেব খুব আরবি বলে আমি যখন ইংরেজিতে খুদবা শুরু করি কোনো কাজ হবে কি তা আপনার ভাবনা যতক্ষণ ইংরেজি বলছে একটু এই টাইমটা ঘুমিনি বাড়িতে তো ঘুমাতে পারি না কাজকর্ম আছে তো এখানে আমাদেরকে নিজেকে বুঝতে হবে এই বুঝটাকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে আর এই বুঝ আপনি আনেন না আনেন আপনার ব্যাটার কাছে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি এরকম লাইভের মাধ্যমে কি করবেন আর আটকাতে পারবে না আপনার দ্বারা ইসলাম প্রচার হয়নি তাই আল্লাহ হিউদি খ্রিস্টানের বানানো যন্ত্র দিয়ে ইসলাম প্রচার করছে দেন ঠেকান কি করে ঠেকাবেন আপনার ছেলে একদিন বুকে হাত বান্ধে কেন ও সই আদেশ পেয়ে গেছে ও কানা না যে ওকে হাইকোর্ট দেখানো যাবে ও কানা না ওকে হাইকোর্ট দেখানো যাবে না আপনি অন্ধ কেন আপনি আপনার কারো একটা গুলামি করছেন সে যদি বলে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে আচ্ছা ঠিক আছে তাই উঠে কিন্তু জমি দলিলের ব্যাপারে সমস্যা নোট পাঁচশো টাকা জাল হতে পারে কিন্তু নামাজ নাকি জাল হয় না দেখেন নগদ নামাজ আপনাকে দেখাচ্ছে আমি বুখারি শরীফ একশো চার নম্বর পৃষ্ঠা রসুল সাল্লাম বসে আছেন একজন ব্যক্তি আসলেন দুই রেখা তো তোমার চার রেখা সালাত আদায় করলেন এই সেই সালাত আদায় করার পর আল্লাহ রসুলকে বলছে আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ সাল্লাম বলছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ইজে ফাসাল্লি ফাইন না কালাম তু সাল্লি তুই যা নামাজ পড়েছি নামাজ পড় কি বললেন তুমি যাও নামাজ পড়ো নি নামাজ পড়ো উনি ভাবলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মনে হয় দেখতে পাইনি কোথাও আরে দেখতে পাইনি এবার আপনি নামাজ পড়লেন এসে আমাকে সালাম দিলেন আমি বললাম যে তুমি নামাজ পড়নি নামাজ পড়ো এরপরে আপনাকে নিশ্চয়ই ফলো করবো তাহলে নামাজটা আরও সুন্দর হবে এবার উনি গিয়ে সলাদ আদায় করলেন এসে আল্লাহ সুলে সালাম দিচ্ছেন আল্লাহ সুলছে তুমি নামাজ পড়ো নি নামাজ পড়ো আবার চলে গেলেন 
নামাজ পড়ে রিটার রেখে সালাম দিচ্ছেন शिक्षा दें क्या आदाय करते ग अपनी देशद्रोही अपनी कदियानी अपन अकाउंट ना थे बैंक टाक आत की नाम लक क्या भय पार कारण ना अपनी आल्ला रास्ते आहज कर आल्ला के पार्टी नेता कदिन थे इलाकार मास्तान कदिन थे एकम्र सहा कर आल्ला सुमाना तला अरे गुली आपके बिध करते आल्ला सहाज कर भरोसा नीन एम आनी भरोसा कर जरूरी समय मेने आल्ला मन मध्य आनते मस्जिद कर मस्जिदारोमिन तर बसस्थान बना 
তাহলে এটা যদি তাদের বাসস্থান হয় মমিনদের বাসস্থান হয় তাহলে এর জন্য এটা ই আছে মানে আদব আছে প্রচুর প্রচুর আদব রয়েছে সলাত শুরু হয়ে গিয়েছে এটা মসজিদ তাই আপনি জোরে আসতে পারবেন না সব জায়গায় দৌড়াতে পারবেন এখানে দৌড়াতে পারবেন কেন আপনাকে ধীরে ধীরে আসতে হবে এটা মসজিদ তাই আপনাকে আদব দেখাতে হবে উমার রাজিলা তালানো মসজিদের মধ্যে ঢুকলেন মসজিদের নবমী ঢুকে বলছে নাই সোনা 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 দুজন ব্যক্তিকে এদিকে আসো বলে জি বাড়ি কোথায় বলে টায়ার থেকে এসেছি বুঝে ভাগ্য ভালো বুঝে মানে বুঝে মদিনার লোক হলে এখনো জবাই করতাম বুঝে ব্যাপারটা বুঝলাম না বুঝে মদিনার লোক হলে এখনই তোমাকে জবাই করতাম তুমি টায়ার থেকে এসেছো এই জন্য তুমি বেঁচে গেলা কারণ আল্লাহ সুসাহাম বলেছে মসজিদে তুমি এত উঁচু করে কথা বলো কেন মসজিদে ধরে কথা বলো না উমার রাজ বলছে একদম গলাকে জবাই করে দিলাম আমি যদি তুমি মদিনার লোক হতো তুমি ভাগ্য ভালো ভিন দেশি তুমি জানো না তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম মসজিদে উঁচু আওয়াজের কথা বলা যাবে না অপর হাতে সে গেছে আল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে জুমার দিনে কোনো ব্যক্তি কথা বলছে বা একটা কম করলে খেলা করছে বা মোবাইলে মেসেজ পড়ছে এরকম যদি সিচুয়েশন দেখেন আর আপনি যদি খালি তাকে বলেন এ ভাই চুপ করো আল্লাহ সাল্লাম বলছে এই ব্যক্তির নামাজ নষ্ট হলো কার যে ব্যক্তি বলল যে চুপ করো ওর কি হলো তাহলে যে কথা বলছে যে কথা বলছে তাকে থামানোর জন্য এটুকু বলা যাবে না যে চুপ করো চুপ করো যে বলবে তার ক্ষতি হয়ে গেল কারণ সে মসজিদের আদমের খেলাফ কাজ করলো আর আমাদের মসজিদে কি হয় গোল করে গোল করে বসে একদম পার্টির কথা আলোচনা হচ্ছে দুনিয়া বি কত কথা আলোচনা হচ্ছে এটা কিন্তু জায়জ নয় আলোচনা বলছেন কি আমাদের পূর্বে এমন একটা সময় আসবে যে সময়ে মানুষ মসজিদের মধ্যে গোল গোল করে বসবে আর নিজের পরিবারের কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে ব্যস্ত থাকবে হয় না এভাবে কিন্তু কেচ্ছা কাহিনী হয় এটা হচ্ছে কেমতের পূর্বে একটা আলামত রাসুল সাহাম বলেছেন যে মসজিদ থেকে শুধুমাত্র আজান হবে তালিম হবে দিন প্রচার হবে এইগুলো বাদ দিয়ে মসজিদে আর এক্সট্রা কিছু হবে না আপনার এলাকায় অসুস্থ মানুষ আছে আপনার এলাকায় হিন্দু মানুষ আছে হজরে দুটোর সময় উঠে গজল চলবে না মনে মনে বিসমিল্লা বলে তারপরে আজান হবে আজান শেষ হয়ে গেল মুসল্লির নামাজ পড়বে এটা মসজিদে আদম মসজিদে আপনি ঘোষণা দেন যে অমুক মুসল্লির জুতা চেঞ্জ হয়ে গেছে জুতা আপনি মানে ঠিক করে নিয়ে যান অমুক মুসল্লির গ্যাস লাইটার হারিয়ে গেছে বিড়ি খেতে খুব অসুবিধা হচ্ছে আসে না এরকম ঘোষণা না মসজিদ থেকে আল্লাহ সুল হারাম ঘোষণা করেছেন আল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে শোনো মসজিদ থেকে যদি কোনো কিছু ঘোষণা আছে তুমি তার জন্য বদ্ধ দোয়া করো কি বলো আল্লাহ অমুক ব্যক্তি যেন ওই ওই জিনিসটা না পাই এটা বলতে বলেছে আমি যখন হানাফি ছিলাম আমার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী সব হানাফি তো তো হানাফি ছিলাম তখন ওই ছাগল হারে গেলে মসজিদে যেতাম কে বলতাম যে চাচা বা ভাই যেই থাকতো একটু ঘোষণা করেন তো আমাদের একটা ছাগল হারিয়ে গেছে তো ওখান থেকে মসজিদে বলতো যে মহিবুলের একটা ছাগল হারিয়ে গেছে অমুক তোমাকে ঘোষণা হতো এইভাবে মানে আমরা আমরা আব্বার নাম মহিবুল আমাকে ছাগল হারিয়ে গেছে ঘোষণা হতো তো যেদিন আমরা এই ওহাবি হয়ে গেলাম এলা আমাজাবি হয়ে গেলাম তা আমার স্ত্রী আমার বাড়ি থেকে ওর বাবার বাড়ি গিয়েছে একই গ্রাম গিয়ে মোবাইলটা হারিয়ে ফেলেছে মোবাইল ক্যারি ব্যাগের মধ্যে ছিল হারিয়ে গেছে হারিয়ে যাওয়ার পরে আমাকে বাড়িতে সে বলছে মোবাইলটা পাচ্ছি না মনে হয় পড়ে গেছে ফোন লাগিয়ে দেখলাম যে না সুইচ অফ তার মানে যে পেয়েছে সে দিবে না সুইচ অফ করেছে মানে তার মানে তুমি কাউকে বলো নি তো যা হারিয়েছে হারিয়েছে আল্লাহ চাইলে আবার হবে তো বলছে না বলিনি কিন্তু ওখানে সবাই বলা বলি করছিল যে মেয়েটা মোবাইলটা হারিয়ে ফেললো বকবে মনে বাড়িতে ইত্যাদি ইত্যাদি একটু পরে যখন রাত্রে বেলা আমি আমার ছেলেকে ঘুমানোর জন্য মশারি টাকাচ্ছি তো ওই মুহূর্তে ওই মসজিদ থেকে মানে বড়ো মসজিদ থেকে যেখান থেকে আমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে ওই মসজিদ থেকে আপনার ঘোষণা আসছে যে শাহিনুর রহমান একটা মোবাইল হারিয়ে গেছে যে পান সে যেন ওর বাড়িতে অথবা মসজিদে জমা দেন তা আমি আবার তখন উঠে বললাম আল্লাহ শাহিনুর রহমান যেন মোবাইলটা না পাই কেন মোবাইলটা তো আমার টাকা তো আমার তাই না আমি কেন বললাম আমি ও হাবি তাই কারণ আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কেউ যদি মসজিদে কোনো হারানো আর কিছু ঘটনা দেয় তুমি সংসদ বদ্ধ করো আর শাহিনুর হোক আরও বাপ হোক বদ্ধ করতে পারছে আল্লাহ সাল্লাম তাই করলাম এই জন্য আমরা হানাফি এই আহল হাদিস বুঝতে পারছেন মানুষের রচিত বিধানকে পায়ের তলে মুছলে কোরআন এবং শূন্য মানবো যদি বুকের উপরে বোল ডুজার চলে যায় বিলালের মতো যদি কেউ অত্যাচার করে আসিয়ার মতো যদি কেউ অত্যাচার করে তারপরেও কোরআন এবং সহি হাদিসি মানবে এটা পন এটা সিস্টেম কারণ মসজিদ থেকে এ ধরনের বিয়াদ আমি ফাজলামে চলবে না বলে গ্যাস লাইটার হারিয়ে গেছে বলে যে পাবেন দিয়েছে এটা চলবে না মসজিদ থেকে মসজিদে আদব রয়েছে মসজিদে গোল করে বসা যাবে না কথা বলা যাবে না মসজিদে এইভাবে মসজিদে দ্রুত আসা যাবে না বলে শয়তানের ঘর ওখানে ঢোকার সময় শয়তানের জন্য দোয়া পড়েন না আল্লাহ খবর শিক্ষা বাস মানে থেকে আমাকে
এখন যদি বিবেক থাকে তো বুঝার কথা আমি কি বলতে চাইছি আল্লাহর ঘর বানিয়েছেন তিন দিয়ে আর আপনার ঘর বানিয়েছেন মোজাইক প্লেট দিয়ে যার বাড়ি নাই তার ব্যাপারে আলাদা যে আমার মতো টিনের বাড়িতে বসবাস করে তার ব্যাপার না আমার বাথরুম মোজাইক না কিন্তু যার বাড়ি মোজাইক তার তো একটু নরক নরক দরকার যে আল্লাহর জমিনে থাকছি আল্লাহ দেওয়া নিয়ামত খাচ্ছি আল্লাহ দেওয়া টাকা ইনকাম করছি সেই আল্লাহর ঘরটা আমি কাঁচা রেখেছি এই ঘরটা কী করার দরকার আপনি বুঝেন আমি বলবো না তাহলে মসজিদের বহু আদমের মধ্যে অন্যতম আদে হচ্ছে আর একটা আদব দেখেন জুমার দিন একজন ব্যক্তি আসলেন এত বড় একজন বিখ্যাত মানুষ খুতবা দিচ্ছে আল্লাহ সুসালাম তার উপরে বিখ্যাত পৃথিবীতে আর কেউ আসবে না আসেনি তিনি খুতবা দিচ্ছেন একজন ব্যক্তি বলছেন এখন নামাজ পড়ব মনে মনে ওর কিন্তু নিয়াজ ভালো এখন নামাজ পড়ব কেমন হবে তিনি খুতবা দিচ্ছেন ডিস্টার্ব হবে মনে হয় তো টুক করে বসে পড়েছেন আল্লাহ সাল্লাম খুতবারকে থামিয়ে দিলেন থামিয়ে দিয়ে বলছে আনতা এ ফুলান আনতা কম এই কোন ব্যক্তি অমুক ব্যক্তি দাঁড়াও 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 দাঁড়িয়ে পড়লেন আনতা ফি সাল্লি তুমি কি নামাজ পড়েছ নামাজ কি পড়ে তারপরে বসলা বলছে লাইয়া রসুল্লাহ আমি তো নামাজ পড়িনি তখন আল্লাহ সাল্লাম বলছে যে সাল্লু রাখা তেন কাবলিয়া ইজলিস বসার পূর্বে দুই রেখা সালাত দায় করতে তুমি বাধ্য হো এটা মসজিদে আদম নজর আনার বহু মসজিদে যান রায়নগরে বহু মসজিদে যান মানুষ মনে করে বসার শূন্য বলে গেল মিথ্যা বলছে আমার নিজের চোখে দেখা মানুষ মনে করে যে বসা শূন্য আর আল্লাহ সাল্লাম বলছে বসা বিয়াদবি আদবের বিপরীত কি বিয়াদব তো তাহলে বসা বিয়াদবি না তাহলে আগে কি করতে হবে এটা মসজিদের আদব আপনাকে মিনিমাম অ্যাটলিস্ট দুই রাখা সালাত আদায় করে তারপরে বসতে হবে সূর্য মাথার উপরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে সূর্য কোথায় দেখার দরকার না আপনার আবার বহু মসজিদের লাল বাতি জানানো হয় যে কি এই টাইমে নামাজ পড়ানো যাবে না কেন এই টাইমে নামাজ পড়া যাবে না অমুক টাইম তো অমুক টাইম আপনি বসবো মনে করলে আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে করতে বাধ্য আপনি সন্ন্যাসগুলোকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ সুন্দর খুদবা থামিয়ে বললেন যে খবরদার তুমি ই করো তাহলে এটা একটা অন্যতম আদব মসজিদে এই মসজিদ আল্লাহর ঘর এর সুরক্ষা এর রক্ষণাবেক্ষণ আপনার ভালোবাসাটা বেশি থাকবে মসজিদের উপরে কেমন ভালোবাসা রসুল সাল্লাম বলছেন যার অন্তরটা ঝুলে থাকে মসজিদে এই যে জুমার নামাজ পড়ে যাচ্ছেন আসরের জন্য মনটা আপনার কেমন কেমন করবে যে আসরে কি থাকবো পড়ায় এ মসজিদে আসতে পারবো কি বা অমুক জায়গায় তো আমাকে যেতে হবে ওই জায়গায় গিয়ে মসজিদে নামাজ পড়বো কি যখন অন্তরটা যার ঝুলে থাকে মসজিদের মধ্যে আল্লাহ সুসাল্লাম বলছেন যে কিয়ামতের মাঠে যখন মানুষ খুব ত্রাহি ত্রাহি করবে তৃষ্ণায় বুকটা ফেটে যাবে সূর্য থাকবে মাথা থেকে এক মাইল দূরে সেই দিন আমি আমার একটা স্পেশাল ছায়া থাকবে আরশ সেই আরশের ছায়া থাকে তাকে আমি সমস্যা করব সোহান আল্লাহ বেহামি যার দিলটা মানে কাউটা মোল্লা কাফিল মাসাজের মসজিদের সাথে ঝুলে থাকবে তাহলে বুঝেন এক ওয়াক্তে সালাত আদায় করে পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য আপনাকে রেডি হতে হবে যে না আমি মসজিদে যাবো আপনার মনের মধ্যে আকু পাকু করবে যে কখন আজান পড়ছে কখন আজান পড়ছে এই ভালোবাসাটা রাখতে হবে যদিও আমাদের মধ্যে অনেকের হয়তো ভালোবাসা নাই দেখা যাবে জুমা নাই জুমা শেষ করে আবার আর এক জুমার জন্য মন কাঁদে নাকি তার আগে ওরকম হয় না তাহলে সব সময় মসজিদে যাওয়ার জন্য আপনাকে রেডি থাকতে হবে বাড়িতে সালাত আদায় করলে এক মসজিদে আসলে সাতাস নিশ্চয়ই আমরা বুদ্ধিমান মানুষ অঙ্ক বুঝি ব্যবসাও বুঝি তাহলে নিশ্চয়ই এক কেউ নিবো না সাতাশ নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে তাহলে এটা হচ্ছে মসজিদের অন্যতম আদব যে মসজিদের প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকবে আবু ঘুরের রাজিয়াল্লা তালু বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে সবচেয়ে পৃথিবীতে অন্যতম উন্নত সুন্দর জায়গা আছে মসজিদ মসজিদের মতো আর পৃথিবী তার কোনো জায়গাই নেই সবচেয়ে ভালো জায়গা আছে মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা আছে বাজার আল্লাহ সাল্লাম বলছেন সবচেয়ে উন্নত সুন্দর জায়গা কোনটা মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা আছে বাজার আর মসজিদে আমাদের সময় কম দিই বাজারে সময়টা বেশি দিই দেখেন আমরাও কোন প্রকৃতি শয়তান দেখেন বাজার মানে কিন্তু আড্ডাখানা কিবোর্ড নারী মানে পাপ আর পাপ আর মসজিদে যতক্ষণ বসে থাকবেন আপনি যদি মহাপাপ হন তাও ভাববেন যে মসজিদ এখানে কি আজে মাঝে কিছু করা যাবে ভাবে তাহলে তাহলে মসজিদটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অন্যতম একটা জায়গা কারণ এই মসজিদেই আপনার সেজদা দেওয়া হয় আর যখনই সেজদা দেওয়া হয় বান্দার সাথে আল্লাহ সোবাদা তালার সাক্ষাৎ হয়ে যায় অর্থাৎ বান্দা এবং আল্লাহ যেন কথা বলতে থাকে সেজ দেওয়া এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আবু আপনার ইয়ে ওই বিলাল রাজিয়াল হতলানু বলেন যে রসুল সাল্লাম যখন কষ্ট পেতেন ভালো লাগতো না মনটা খারাপ খারাপ করতো তখন বিলালকে বলতেন আজান দাও তো এমনি বিলাল আজান দিয়ে দিতেন আল্লাহ সুদ সালাতে দাঁড়িয়ে দিতেন দুই রাখা সালাত আদায় করতেন আল্লাহ সুদ বলছেন যে সলাত আমার চক্ষু শীতলকারী আমার চোখটাকে শান্তি দেয় সালাতে আর আমাদের সলাতে আসলে যদি বাইশ হাজার একটু কিরাত লম্বা হয়ে যায় তো মহা মুশকিল এটা
আল্লাহাম কি বলেছে যে তোমরা দীর্ঘ কি রাত করো দুই রাখার তো নামাজ দীর্ঘ কি রাত করো ফজরে দুই রাখার সন্ন পৃথিবী বিক্রি করলে সন্নতের দাম হবে না কে আপনার চেয়ে কোটিপতি বলেন তো দুই রাখার সন্ন আদায় করেছে বলে আরে বিল গেটস থেকে শুরু করে কেউ আপনার সাথে ছাত মেলাতে পারবে না আমার কয়েকজন ছাত্র বলছে স্যার এই ফজরের নামাজ পড়তে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি কেন কি ব্যাপার এরা নতুন কারি নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের স্কুলে এরা কারি পেয়েছে দেখেন আল্লাহর সাথে যদি কানেকশন থাকে আল্লাহ সাহায্য করবে কিনা আমি ভেবেছিলাম আল্লাহ গো আমরা তো কোরআন তেলত জানি না আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলত করাবো এটা ভালো কারি ব্যবস্থা করে দেবো আল্লাহ কীভাবে জুটেছেন দেখেন ডক্টর জাকির নাইকের স্কুলে পাঁচ বছর কিরাত মানে কিরাতের কাজ করেছে আমার স্কুলে এখন বর্তমান কারি ফারিক নাইককে ছ পারা হাফেজ করেছে রুজদা নাইককে দু পারা নিজে হাতে হাফেজ করেছে আল্লাহ সাল্লাহ আমাকে জুটে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই গত এক সপ্তাহ হলো রেখে দিয়েছি তো ছেলেবেলা বলছে যে স্যার দাঁড়িয়ে থাকছি সত্যি ফজরে পনেরো বিশ মিনিট কিন্তু গায়ের রোম সব খারাপ হয়ে যাচ্ছে কি কি রাত আমি আল্লাহ সাল্লাহ তারা ইচ্ছা দিয়েছেন চাই যে ওরকমভাবে সব বাচ্চারা হাফেজ হোক এখন আমার খুব শখ ছিল একটা ভালো কারি দরকার ছিল কিন্তু এত ভালো পাবো এটা আমার জানা ছিল না আল্লাহ দিয়েছে কারণ আমার ভরসা রান্না করে আছে তাহলে ছেলেগুলো বলছে যে পাগলা হয়ে গেল আমার কিরাত শুনতে শুনতে আমরা তো এত দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে তো অত অভ্যস্ত না ফজরে ওইভাবে উঠে নামাজ আদায় করা কিন্তু কি সুন্দর লাগছে মনে হচ্ছে শুনেই যায় শুনেই যায় তাই এখন যে আমার স্কুলে বাচ্চাগুলো আছে তাহলে আমি ওই রকমই কারি বানাতে পারবো মানে ফ্যাক্টরি যা গোটা মানো তাই তো বেরাবে নাকি তাহলে এই যে একটা মনের একটা প্রশান্তি আত্মার শান্তি এটা কে দিল আল্লাহ সোমান আপনার দেয় কারণ কোরআন এমন একটা জিনিস এটা এমন একটা জিনিস আপনি ভাষা বুঝবেন না মানেও বুঝবেন না কিন্তু শুনবেন আপনার অন্তরটা বিগলিত হবে চোখটা একটু ছল ছল করবে যে একটা কি একটা মহাবাণী যেন শুনছি তাহলে এগুলো এগুলো হচ্ছে কি আত্মা একটা খোরাক আপনার আত্মা একটা শান্তি কারণ আত্মা যতক্ষণ আপনি জিকির করতে থাকবেন তত আপনার আত্মাটা প্রশান্ত লাভ করবে আর এই জিকিরের অন্যতম জায়গা আছে মসজিদ অন্যতম জায়গা আছে মসজিদ অর্থাৎ এই মসজিদের বহু আদব রয়েছে তন্মধ্যে এইগুলো একটু খেয়াল রাখবেন মসজিদে কেউ দৌড়ে আসবেন না তাতে এক রাখাত পান আপনার তো সরত হয়ে গেল সমস্যা দৌড়ে আসবেন অনেকে দেখবেন দৌড়ে আসে বাড়ি থেকে লেটে বেরিয়ে দৌড়ে আসে এটা আসবেন না কারণ এই দিকে দৌড়ে আসতে আলোচনা নিষেধ করেছে বলছে এটা মসজিদ এর মাকাম অনেক উঁচুতে কেয়ামতার মাঠে নেকি যখন ওজন করা হবে তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে সে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইমানদার সেকে জানেন একজন মোয়াজিন যে আপনাকে আল্লাহর ঘরে ডাকে তার অনেক মর্যাদা কিন্তু পৃথিবীতে দেখেন সবচেয়ে লাঞ্ছিত মোয়াজিন সবচেয়ে লাঞ্ছিত ইমাম এই পৃথিবীর বুকে ইমামরা পৃথিবীর বুকে অন্যতম একজন অন্যতম লাঞ্ছিত আমি এই জন্য বলি যে পৃথিবীর বুকে যারা লাঞ্ছিত তারা আখের হাতে সম্মানিত পৃথিবীর বুকে যারা লাঞ্ছিত তারা আখের হাতে সম্মানিত কিন্তু আজকে প্রত্যেকটা প্রায় মসজিদের ইমাম ইমামকে দেখেন সই তরিকার বলছি কিন্তু বিধাতি রম রমার মার্কেট ওদের দেহের চেয়ে ভুড়ির ওজনই বেশি এত খায় খাওয়ার তো শেষ নাই সব সুন্নত পালন করে খাওয়ার সময় সুন্নত নাই এখানে নাকি খুব মুশকিল একটা ব্যাপার কন্ট্রোল করা যায় না প্রত্যেকটা পৃথিবীতে আমি যত বহু ইমামের সাথে মিশেছি গিয়ে ওই তিন হাজার টাকা বেতন তিন মাস দেয়নি চার হাজার টাকা বেতন চার মাস দেয়নি আমি বলেছিলাম আমার মসজিদে আমাদের স্কুলে যে কারি আসবে আমি হেডমাস্টার তা আমার চেয়ে বেশি বেতন হবে তার আলহামদুলিল্লাহ সে যা চেয়েছে আমরা তাই দিয়েছি তো আমার চেয়ে মেলা বেশি বেতন তার কেন সর্বোচ্চ জায়গা তাকে বসাতে হবে কারণ সে কারি আল্লাহর কিরাত করে আল্লাহ সুবাহ তালার আনিত বিধানের উপরে কিরাত করে মানুষকে ই করবে আর কি এমফাসাইজ করবে মানুষের মধ্যে কেউ কোরআনটাকে ঢুকে দেবে সে তো আমার চেয়ে সম্মানে হওয়া উচিত কিন্তু আজকে কিছু জায়গা আছে যেখানে আলেমরা হয়তো হক কথা বলে কিন্তু টিকা বড় মুশকিল টিকা বড় মুশকিল কিন্তু সমাজ তাদেরকে কিন্তু মেনে নেয় না যদিও এখানে যদি আপনারা কোনো দিন ইয়ে মানে একজন ইমাম সাহেব নিযুক্ত করেন তো সেরকম ইমাম সাহেব নিযুক্ত করবেন যাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে পারবেন কারণ ওই ইমাম সাহেব কী করবেন আপনার দুনিয়া এবং আখেরাত দুনিয়া এবং আখেরাত এই দুটো যেন কল্যাণ করা হয় এমন একটা জায়গায় করবেন যে ইমাম সাহেব কারোর উপরে আপনার বাড়িতে খেলে কি হবে আপনার মেয়ে বেপর ধরে আপনাকে আগে সাইজ করবে এরকম ইমাম দরকার এরকম ইমাম দরকার যে মানুষ আসবে দু খুদবা শোনার পরে তিন নম্বর খুদবা ওর গালে দাঁড়িয়ে বেরোবে মানুষ আসবে এক নম্বর খুদবা শোনার পরে দুই নম্বর খুদবা বাড়ি থেকে বন্ধনকে উঠিয়ে দেবে এরকম ব্যবস্থা করতে হবে ইমাম কারুর তোয়াক্কা করে না ও আল্লাহর কালাম পড়বে আর জাতির সামনে বলে দেবে এটাও ইমামের চরিত্র হওয়া উচিত হবে এরকম যদি ইমাম রাখতে পারেন তাহলে মসজিদ আরও উন্নত হবে কারণ মসজিদ কাঠের হোক টিনের হোক আর মোজাই
যাতে করে সে আপনাদেরকে ভুলগুলোকে শুধরে দিতে পারে সে যেন কারো উপরে ভয় না করে যে সভাপতির বাড়িতে খায় সভাপতি যদি ও তো সুদের ব্যবসা আছে আমি জানি কিন্তু সুদের ব্যাপারে যদি কথা বলি তো সভাপতি হয়তো আমাকে বের করে দেবে এই কুণ্ঠাবোধ যে ইমাম করবে টাকা রাখার দরকার নেই টাকা রাখার দরকার নেই একবারে হক কথা বলবে হক কথা জানেন আমি একটা মসজিদে একদিন খুদবা দিচ্ছি এজন ইনি বসে আছেন ইনা বাড়ি রায়পুর ইনি আমাদের ওই মসজিদে একটা মসজিদে ইমামতি করতেন দীর্ঘদিন ইমামতি করেছেন অসাধারণ একজন আমার আমার একজন ভালো লাগা ব্যক্তি কোরআন এবং হাদিসের যা ব্যাখ্যা করেন ওই করেন এটা আমি খুব কম মানুষকে পেয়েছি এই জন্য বললাম যে আপনি এখানে কী ব্যাপার তো ওই মসজিদে দীর্ঘদিন খুদবা দিয়েছেন তো উনি একজন অসুস্থ তা আমি খুদবা দিতে গেলাম মানে উনি অসুস্থ হলে আমি যেতাম তো যখন আমি খুদবা দিয়ে নামছি সেদিন আমার খুদবা বিষয় ছিল মহিলাদের জামাত মানে ঈদের আগে মহিলাদের জামাত আমি খুদবা দিয়ে যেয়ে নামলাম আমারই মামা আমাকে বাইরে ধরে বলছে বেটা যদি নমাজ পড়ার ইচ্ছা হয় তো এখানে আসো মাঝে মধ্যে তো খুদবা দেওয়ার ইচ্ছা হয় আর আসো না মানে ওদের দিকে খুদবা আমার শেষ উনিও টিকতে পারেন ওখানে দীর্ঘদিন ছিলেন কিন্তু যখনই ওই তো দায়িত্বরা অন্য জন হাতে চলে গিয়েছে হক মানুষ টেকা মুশকিল তা আমি যে ওটা ভাবেন না যে আমি খুদবা দেওয়ার জন্য ইয়ে করি এমনি তো আপনি আমার ছমাস ডেট খুঁজে পাবেন না ওনাকে ভালোবাসে উনি অসুস্থ তাই আমার নিজের মসজিদ ছেড়ে আপনার মসজিদ দেখেছি এটা ভাবেন না তবে হক কথা আমি আপনাকে উনচল্লিশটা হাদিস শোনালাম আজকে ওই উনচলা উনচল্লিশটা হাদিস আবারও শোনাবো যদি কোনো মসজিদ পাই মানে ওই উনচল্লিশটা হাদিস শুনেছিলাম হাদিসের বিরুদ্ধে কথা বলে কেন মহিলাদের সব জায়গায় যাবে কিন্তু ওই ঈদগাহে আসলে নাকি সমস্যা বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ তাকে দেবেন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকার তাকে যদি দিতে পারেন তাহলে মসজিদ ইনশাল্লাহ ভালো চলবে আমি আল্লাহর কাছে ঐকান্তিকভাবে দোয়া করি আল্লাহ সুমাতলার জন্য এলাকার যারা অসুস্থ ব্যক্তি অন্তরে অসুস্থ তাদেরকে যেন সেফা দান করে আল্লাহ মামিন যারা এই মসজিদে অনুদান করেছে এবং যারা অনুদান করবে আল্লাহ সুমাতলার জন্য তাদের জন্য জান্নাত একটা সুন্দর ঘর নির্মাণ করেন আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক তুমি মহান তুমি মহিয়ান তোমার নেকির কোনো শেষ নেই তোমার কাছে অঢেল ভাণ্ডার রয়েছে সেই নেকির ভাণ্ডার থেকে আমাদের এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে তিন চারজন ফেরাউন রয়েছে এদেরকে তুমি হয় হেদার দাও নাহলে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ আমিন এ আমার প্রতিপালক আজকে মুসলমানরা আমরা দলে 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 বিভক্ত সমস্ত মুসলমান যেন তাও হেদার ভিত্তিতে একই জায়গায় আসতে পারি তার জন্য তুমি সুব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ আমিন এ আমার প্রতিপালক যারা এখানে সলাত দায় করছে তারা বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত এটা আমার মন বলে আমাকে কেউ বলেন আমার মন বলে বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত এই অত্যাচারের মুখ থেকে যারা অত্যাচার করে হে তোমার কাছে আমাদের ঐকান্তিক দাবি তাদেরকে এই মসজিদে তুমি খাদেম বানিয়ে দাও আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক তুমি মহান তুমি মহিয়ান তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি দোয়া কবলকারী তুমি সবারই দোয়া কবল করে থাকো আজকে যে এনআরসি মুভমেন্ট এই ইয়ে সিএ নিয়ে যে ঝামেলা চলছে এই ঝামেলা থেকে আমাদেরকে তুমি পরেজ করা তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন এটা কথা ছুটে গেছে একটু বলে দিচ্ছি আপনাকে যে আমাদেরকে আমরা যখন সই তরিকার দাওয়াত দিতে শুরু করলাম আমার আব্বা আমাকে একটা মসজিদ তৈরি করে দিচ্ছ আমাদের বাড়িতে সেই মসজিদে দীর্ঘদিন সারা তাদের যখন করতে শুরু করলাম তো দুজন ব্যক্তি যে দুজন ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল আমার বিরুদ্ধে মুফতি আনবো বলেছিল তো সেই দুজন ব্যক্তি আমার বাড়িতে আসলো স্ট্যাম্প পেপার নিয়ে আমাকে সেদিন সিগনেচার করানো হয়েছিল আমাকে বলা হয়েছিল তুমি যদি হেরে যাও এ বা আছে তাহলে তোমাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে আর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে মানে বলেছিল আমার তো চোদ্দ গোষ্ঠীর পঞ্চাশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নাই তারপরে বলছি এই সরি পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে আর এখান থেকে সাহেবরামপুর অব্দি নাক খত দিতে হবে সাড়ে চার কিলোমিটার নাকে নাক ছেছিটা যেতে হবে এই কথা বলেছিল তারপর আমি সাইন করে দিয়েছিলাম কেন বলেন তো ও তো জিত বই তো না আল্লাহর কোরআন নেই যদি হারি তো আল্লাহ যদি অপমানই করে আমাকে করবে এ বলে করে দিলাম তো তাদের জন্য রাত্রে বলে কান্না মারলে গো একটু তাদেরকে একটু হেদায়তের দান করো তো এখন আমি যে একটা মসজিদ করেছি আমার এলাকায় সৈতর কাছে মসজিদ করেছি ওই যে দুজন ব্যক্তি এসেছিল একজন সভাপতির একজন মসজিদ কে করে দিয়েছে এই জন্য আমি খুবই কনফিডেন্ট এই জন্য আমি কনফিডেন্ট যে আমরা যদি একবারে সমস্ত মুসলমানরা আজকে এই দিলীপ ঘোষ অমিত অমিত দাস মাস না কী আছে এরা যদি এদের জন্য যদি দোয়া আমরা করতে পারি তা আল্লাহ কবুল করবে দোয়া করা মানুষ নেই কত নাভির নিচে নাভির উপরে নিয়ে ব্যস্ত আমির বলা নিয়ে ব্যস্ত তালাক নিয়ে ব্যস্ত অন্তর থেকে যে দোয়া এই দোয়াটা আমরা করতে পারিনি আল্লাহ এই জালেম শাসককে আমাদের অনুকূলে করা যাও সবগুলো আল্লাহ আমিন আর এ মসজিদে যারা আগামী দিনে আরও দান করতে চায় আল্লাহ সুমরা তালা যেন তাদের নেক মেয়াদকে কবুল করে নেয় আল্লাহ মামিন হে আল্লাহ আজকে গোটা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ মাদিল হোসেন সাইদি এবং ডক্টর জাকির নায়কের মতো মানুষকে আমারও দরকার তারা যেন স্বমহিমায় দাওয়াতের কাজ গোটা পৃথিবী জুড়ে করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন হে আল্লাহ তোমার কাছে ঐকান্তিক দাবি 